అయిన్సాని టైటిల్ చూసినాక ఎందుకు సార్ ఇట్లా పెట్టింది అయిన్సా ఇంకేముంది నెక్స్ట్ ఇందులో అనిపించింది మొత్తం హింసే ఉంటుంది అంటే ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు భయం భయంగా ఫీల్ అయ్యి ఇప్పుడు అమ్మ నా పని అయిపోయింది రా మంచిగా చేసినా అని చెప్పి సైడ్ అయిపోయి అట్లా ఫీల్ అవుతుంది ఆయన ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నాయి ఆయన అప్పుడు పక్క బైక్ లేకుంది నువ్వు ఎవరు మనవాడైనా నాకు సంబంధం లేదు నువ్వు ఎవరు కొడుకైనా నాకు సంబంధం లేదు డామ్ డూమ్ డీస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏ హీరోయిన్ మీకు బాగా నచ్చేసింది మిమ్మల్ని ఇట్లా మెస్పరైజ్ చేసేసింది నాకు ఈ మధ్యన బాగా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చింది అందరికీ నమస్కారం ఎట్లున్నారు మంచి ఉన్నారా నేనైతే మస్తు ఉన్నారా బాయ్ ఈ మధ్య కాలంలో యూట్యూబ్ లో ఒక ట్రీజర్ టైలర్ చూసినప్పటి నుంచి మస్తు డౌట్లు వస్తున్నాయి మీకే కాదు నాకు కూడా మస్తు వచ్చినాయి నా దగ్గర అసలు ఒక్క దానికి కూడా సమాధానం లేదు అండ్ ఆ సినిమా మా తేజ సార్ తీసిండు అంటే మా తేజ సార్ దగ్గర నుంచి మంచి లవ్ స్టోరీ చూసినాం ఇప్పటిదాకా మంచిగా అనిపించింది కానీ గీడ లవ్ స్టోరీతో పాటు ఒక మంచి మెసేజ్ ఓర్ ఎంటర్తో వచ్చింది అబ్బా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ కూడా ఎంతవరకు ఉందా అని మస్తు డౌట్లు ఉన్నాయి అందుకోసమే ఆ డౌట్లు అన్నిటికీ నేను ఆన్సర్ చెప్తే మీరు తట్టుకోలేరు ఆ టీమ్ని తీసుకొచ్చిన ఆ టీంతోనే అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ ఎట్లున్నారు మంచిగా ఉన్నాం మంచిగా ఉన్నాం అబ్బా ఈ మాట ఉన్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అభిరామ్ గారు ఎట్లున్నారు వస్తున్నాం మేడం ఎట్లున్నారు ఏం సార్ మా సినిమా ఇష్టం కూడా వెరీ గుడ్ ఏం సార్ కటర్ రాకున్నాం కి రాకున్నాం జబర్దస్తున్నాం ఇక మీరు మా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు కాబట్టి మా తెలుగు పిల్ల ఆడపడుచు ఆడపిల్ల మేము ఇట్లనే తెలుసుకుంటాం అనమాట ఇప్పటి నుంచి మీరు తెలుగులోనే మాట్లాడాలి ఏమంటారు ఓకే టీకే టీకే నాకు వచ్చింది వర్డ్ హిందీ ఓకే సార్ చెప్పండి అయిన్ సార్ మేము విన్నప్పుడు లైక్ యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ చూసినప్పుడు సార్ ఏందబ్బా లవ్ స్టోరీలు ఇన్ని గానం లవ్ స్టోరీలు తీసి అయిన్స టైటిల్ కి లైక్ మేము మా చూసిన వీడియో లైక్ ట్రైలర్ కి టీజర్ కి కొంచెం లైక్ ఆ రొమాంటిక్ ఉంది కొంచెం ఆ లవ్ స్టోరీ కనిపించింది కానీ ఆపోజిట్ టైటిల్ ఏం సార్ అర్థం కాలేదు దేనికి ఆపోజిట్ అంటే మేము చూసిన ట్రైలర్ కి అయిన్స ఎక్కడున్నా అసలు అయిన్స ఇందులో మంచిగా చూపించరు హీరో హీరోయిన్ మంచిగా కలుసుకుంటారు మంచిగా మాట్లాడుకుంటారు అది మంచిగా అనిపించింది అయిన్స అని టైటిల్ చూసినాక ఎందుకు సార్ ఇట్లా పెట్టింది అయిన్స ఇంకేముంది నెక్స్ట్ ఇందులో అనిపించింది మొత్తం హింసే ఉంటుంది ఫుల్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఇది అడగమనే మా వాళ్ళు హింస హింస పెడుతుడు సార్ నన్ను అసలు అయింస ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఏం నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని అదేంటంటే యాక్చువల్లీ అహింస అనేది ఒక ఫిలాసఫీ ఓకే ఈ ఫిలాసఫీ పేరు చెప్పంగానే మీకు ఫస్ట్ యాదకి వచ్చేది ఎవరు అహింస అనంగాని గాంధీ గుర్తొస్తారు ఏ గాంధీ బట్ పైసల మీద ఉండ గాంధీ అంటే చిన్నప్పుడు గాంధీ అంటే పైసల మీద ఉండే గాంధీ తెలుసు మా అమ్మ పది రూపాయలు నోటి ఇచ్చింది అంటే అమ్మ నాకు పది రూపాయలు దొరికితే గాంధీ వచ్చింది గాంధీ వచ్చింది కానీ కొంచెం పెద్దగా అయినాక ఒక గాంధీ అంటే అహింస గాంధీ అంటే ఒక చెంప మీద పడితే ఇంకో చెంప ఊపియాలి అవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా యా ఇప్పుడు ఆ అహింస అనే ఫిలాసఫీ కరెక్టా కాదా అంటే నా దృష్టిలో కరెక్ట్ అనుకుంటే ఇంకో దృష్టిలో కరెక్ట్ అనుకోడు సార్ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే అన్నిటికి అహింస అనేది ఆన్సర్ కాదు కాదు పోని హింస ఆన్సరా అది కరెక్ట్ కాదు కాదు సో వాట్ ఈస్ రైట్ ఓకే వాట్ ఈస్ రైట్ అనుకుంటే ధర్మమే రైట్ కృష్ణుడు చెప్పిన ధర్మం రైట్ ఓకే ఎలా అంటే ఇప్పుడు పులికి ఆకలేసింది అది ఏం చేస్తుంది వెళ్ళి ఒక జింకను వేటాడి దాన్ని చంపి అది తినాలి ఇక్కడ అహింస అంటే అది ఆకలితో చచ్చిపోతుంది కదా అవును సో అది ధర్మం పాటించాలి ఓకే ఇప్పుడు దానికి ఆకలి నిండింది అనుకోండి దాని పక్క నుంచి జింక పోయినా ఏం చేయదు ఏ జంతువు వెళ్ళినా మనుషులు వెళ్ళినా ఏమి చేయదు అప్పుడు అహింసలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అహింస అహింస కాదు ధర్మం ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీ దృష్టిలో అహింస అంటే ధర్మమా అహింస ఫాలో కాను ఫాలో అవ్వరు అవును జస్ట్ మాకు టైటిల్ కోసం పెట్టారు అబ్బా క్యూరియాసిటీ అహింస అనేది కరెక్టా కాదా అంటే సినిమా ఎండింగ్ కి మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే అహింస కాదు ధర్మం ఇంపార్టెంట్ ధర్మం ఇంపార్టెంట్ కానీ అహింస కూడా ఒక కొన్ని టైమ్స్ లో రైట్ కొన్ని టైమ్స్ లో రాంగ్ రాంగ్ ఎప్పుడు అనేది కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి ఓకే ఈ జనరేషన్ లో ఏది ఎక్కువ ఉంది అంటారు చెప్పండి అహింస ఎక్కువ ఉందా లైక్ ధర్మం ఎక్కువ ఉందా ఇందులో హింస ఎక్కువ ఉందా ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంది ఎవరికి ఏం తెలియదు కరెక్ట్ గా చెప్పారు సార్ నాకు కూడా ఇంటర్వ్యూ వచ్చే ముందు గోల్డ్ అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండింది బట్ అంటే తేజ గారితో మాట్లాడితే కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో క్లారిటీ వస్తుంది క్లారిటీ వస్తుంది మస్తు మంది చెప్పారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట
ఏం అంటే ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు భయం భయంగా ఫీల్ అయ్యి ఇప్పుడు అమ్మ నా పని అయిపోయింది రా మంచిగా చేసినా అని చెప్పి సైడ్ అయిపోయి అట్లా ఫీల్ అవుతారు ఫస్ట్ నుంచి ఏం ఫీల్ అయ్యారు అంటే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ అట్లా ఉంటది కదా అన్ని దాటుకుని అన్ని దాటుకుని బయటపడ్డారు ఫస్ట్ ఏమనిపించింది సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి ముందే ఏమనిపించింది చేయగలతానా లేనా అవుతుందా మన వల్ల ఎన్నిసార్లు తిడతాడు ఎన్నిసార్లు తిడతాడు ఏంది కథ మన వల్ల అవుతుందా మనం మనం మన మన మీద ఎవరు తిట్టలేదు బోరుకు ఇప్పుడు ఏంది ఇప్పుడు ఎట్లా 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 తప్పించుకోవాలి స్టార్ట్ అయినాక ఏం ఫీల్ అయ్యారు స్టార్ట్ అయినాక మంచి ఫ్లో లో పోయింది ఇది స్టార్ట్ అయినాక ఏం పికర్ వల్లేదు ఏం కాలేదు అంటే మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ అవుతా ఉన్నాయి అది మనం మంచిగా కాబట్టి ఏమైంది లేరు లేరు అన్నారు నేను తేజ గారిని కో యాంకర్ కి తెచ్చుకున్నాను అండి నా కిరణ్ గారు ఇంకో యాంకర్ ని కూడా ఇచ్చారు మా తేజ గారిని సరే మధ్యలో ఏమయ్యాయి అంటే ఒక సీన్ లో జరుగుతుంది ఆ యాక్టింగ్స్ అనేది చేయలేకపోయినా నేను ఆయన ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాయి అప్పుడు పక్క మైక్ లాక్కుని నువ్వు ఎవరు మనవాడైనా నాకు సమాధానం లేదు నువ్వు ఎవరు కొడుకైనా నాకు సమాధానం లేదు డామ్ డూమ్ డిష్ అనేసి నాకు రావాల్సిందే అన్నారు ఓకే ఇదేదో తేడా గుండె డబ్బే అనింది ఒక నిమిషం లేదు సార్ ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి తీసుకోవాలి వెళ్ళి ఏదో వచ్చేసిన వెళ్ళి చేసా ఫస్ట్ వెళ్ళి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి బాగా ఏడ్ చేసి బాత్రూమ్ ఉంటే అడవిలో బాత్రూమ్ మీద ఉండే మరి అక్కడ సార్ ఏం సార్ ఎవరిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి ఎంత కష్టం పెట్టారు సార్ కానీ రిజల్ట్ చూసినాక ఏమనిపించింది మీకు లైక్ అవుట్పుట్ చూసిన మంచి అనిపించిన అంటే అది నేనేనా అనిపించింది నాకు దాంట్లో అంత అంత పిండే సార్ అది నేనేనా నేను ఇంత చేసినానా అని ఓ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమి అనిపించలేదు సినిమా సినిమా చూస్తుంటే ఇది నేనైనా నిజంగా ఇంత చేసినా నేను ఇంకా బెటర్ గా చేస్తుంటే బాగుండేది కదా అని అప్పుడు వచ్చింది ఫీలింగ్ అప్పుడు లొకేషన్ గురించి చెప్పారు కదా అడవిలో ఎక్కడెక్కడ చేశారు సార్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ లో చేసా ఇంకా మన రంపచోటవరంలో చేసా కాకపోతే నైన్టీ పర్సెంట్ షార్ట్ అయిన మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఎట్లా అనిపించింది సార్ గీడికి వెళ్ళి గాడికి వెళ్ళి కానీ రోజులు అట్లా షూట్ చేసుకుని వస్తుంది జర్నీ బాగా టైరింగ్ అదే అంటారు బాగా టైరింగ్ ఏ ఫ్లైట్ లో వెళ్ళినా కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ కార్ లో వెళ్ళాలి మళ్ళీ అక్కడ నుండి అది జంగల్ రోడ్ అంతా బాగా అది కాకపోతే లొకేషన్ చాలా బాగా చూసాక మాకు అర్థమైంది లొకేషన్ గురించి చాలా క్లారిటీ వచ్చింది ఓ అక్కడికి వెళ్ళినందుకు మాకు న్యాయం జరిగింది మా సినిమాకి అని ఫీల్ మాకు కూడా వచ్చింది సో కెమెరామెన్ గారి గురించి అంత దూరం తీసుకెళ్లి మధ్యప్రదేశ్ తీసుకెళ్లి షూట్ చేయించుకొని వచ్చారు కదా లైక్ మీరు హ్యాపీ అయ్యారా సమీర్ కెమెరామెన్ సమీర్ చాలా బాగుంటుంది వర్క్ చాలా బాగుంటుంది లొకేషన్స్ బాగుంటాయి లొకేషన్స్ కరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ చేశాడు ఆయనకి మంచి పేరు వస్తుంది పేరు ముందుగా ఏమైనా వేసిదా సార్ సమీర్ గారితో ఇప్పటిదాకా జయం అంటే సపోర్ట్ ఎవ్రీబడి వీను అది మా అందరికి తెలిసిందే అండ్ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్లని ఆర్టిస్ట్లని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసారు మాకు మస్తు మందిని చూసినాం మేము ఉదయ కిరణ్ గారు కావచ్చు చాలా మందిని చూసినాం మిథిన్ గారిని కావచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మా అబ్బి గారిని కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మా అబ్బి గారికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదని చెప్పండి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాను నేను లైక్ క్యారెక్టర్లో వాళ్ళు ఇలా వీళ్ళు ఇలా అని ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా స్టైల్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా నా స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన ఎట్టగానే ఉండదు నేను మా స్టైల్ లోకి రావాల్సిందే మా తొవ్వలోకి రావాల్సిందే ఉంటుంది లాక్కొచ్చేయడమే నువ్వెవరైనా కానీ అంటే చాలా మంది ఎట్లా ఉంటారు అంటే లైక్ కొత్త వాళ్ళు వస్తే మస్తు తేకులు తీసుకుంటారు లైక్ హీరో హీరోయిన్ విషయం కాకుండా లైక్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వస్తే అరే మస్తు టేకులు తీసుకుంటారా మస్తు సేవ్ పడతారా సినిమా షూట్ చేయడానికి అట్లా ఫీల్ అవుతారు డైరెక్టర్లు కానీ మీరు ప్రతి సినిమాలో కొత్త వాళ్ళని వేస్తూనే ఉంటారు వేస్తూనే ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కాకుండా ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ని కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చారంట నిజమైనా సార్ ఈ సినిమా ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ఎయిటీన్ మెంబర్స్ కొత్త వాళ్ళు కష్టమే అంటే మీకు అది ఎందుకంటే అప్పటిదాకా టెన్ టేక్స్ అలవాటు 
బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది ఎవరు సార్ వీళ్ళిద్దరు ఇట్లో సెట్ లో నేనే వాళ్ళని పెట్టిన అంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ మీకు కావాల్సింది దొరకపోతే మీరు ఇబ్బంది పెడతారు అదంతా ఓకే అది కాకుండా ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరు బాగా అల్లర్ చేశారు ఇంకా ఇవి ఇప్పుడు మేడం ఉంది మీకు భూక్ లగ్గడా ఏదో చెప్పింది కదా సార్ అంటే ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరు బాగా ఇబ్బంది పెట్టారు మీకు ఎవరు పెట్టినా మనం లెక్క చేయండి అసలు పట్టించుకునే తెలియదు సార్ ఎవరు సార్ సెట్ కి బాగా లేట్ వస్తారు ఇద్దరు ఇట్లా మన భయానికి టైం సార్ నేను అందరికీ ముందుంటా సార్ నేను ఇప్పుడు కూడా హీరో గారు కూడా ముందుంటా సార్ నేను అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి అలవాటు అయింది అంటే నేనే రాజు నేనే మంత్రి నుంచి ఫైవ్ థర్టీ నుంచి అలవాటు అయింది అన్నమాట కాదు ముందు రాదు తప్పది నాకు ముందు నుంచి నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా కాక ముందు నుంచి నేను ముందు తొందరలు వేసేవాడిని తొందరలు లేవటం కాదు వర్క్ వర్క్ డెడికేషన్ నేను 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 ముందు కాకపోతే స్టూడియో చూసుకునేవాడిని ఓకే నైన్ క్లాస్ స్టూడియో ఉండేవాడిని తాతయ్యతో పాటు ఓ అప్పటి నుంచి ఏం చూసి సెలెక్ట్ చేసారు సార్ ఈ క్వాలిటీనా ఫస్ట్ టైం కి వస్తున్నాడు సెట్ కి అది ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ గా సార్ దాని వల్ల నువ్వు హీరో అయిపోయి మంచి తేజ గారితో డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వా సో గుడ్ ఇంకా మస్సు విషయాలు డౌట్లు ఉన్నాయి మా వాళ్ళకి లైక్ ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్ చూసినప్పుడు చాలా మంది అరే మంచిగా ఉంది వీడియో రిలీజ్ అవ్వగా ఇట్లా మిలియన్ మిలియన్ వ్యూస్ పోయే సార్ మంచిగా అనిపించింది మాకు లైక్ అప్పుడు జయం అప్పుడుది చూసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎట్లా అనిపించింది సార్ మీకు లైక్ మ్యూజిక్ ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ ట్యూన్ తయారు చేసిన తయారు చేసినప్పుడు మీరు వినగానే వినగానే ఇది హిట్ ట్యూన్ ఇది కన్ఫర్మ్ సూపర్ హిట్ అవుద్ది పాట అని అనిపించింది ట్యూన్ ఎవరికి వినిపించినా సరే అందరూ బాగుంది అన్నారు ఎవరికి వినిపించారు మీ తర్వాత ఎవరు విన్నారు నా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత మా అసిస్టెంట్స్ ఓకే మా మేనేజర్స్ అందరూ సూపర్ బన్నారు యా ఫస్ట్ ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు లైక్ మీకు వచ్చిన థాట్ ఏ హీరో అయితే సెట్ అవుతాడు ఈ హీరోయిన్ అయితే సెట్ అవుతుంది అట్లా అనిపించి వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా అంతే యా అంతే అదే ఫస్ట్ కథ కథలో ఎవరెవర అయితే బాగుంటది ఓ ఇలా ఉండాలి ఫేస్ అలా ఉండాలి అని ఉండే అట్లా కథ రాసుకుంటప్పుడు స్కెచ్ చేసేసుకుంటా హీరో హీరోయిన్ కూడా ఇట్లా అలా అయిన కథ అనుకుని అందరికి చెప్పి కథ బాగుంది కరెక్ట్ గా ఉంది అప్పుడు ఇతను పెడదాం అతను పెడదాం మాట్లాడిస్తలేరు మీరు మాట్లాడిపోతే ఎట్లా మరి ఇట్లా అంటే మా పాప ఉంది కాబట్టి జర ఇంగ్లీష్ కూడా వాడుతున్నాను ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ అక్కడ కూడా వెళ్ళి యాంకరింగ్ చేయొచ్చు కదా అంటే మా తెలుగు మీ <laughs> and uh, it's a it's a very good experience and it's very i feel it's very good for me because i want to work here in this industry so i learned many things which which i'm going to use which is uh, good for me so it's uh, very important and necessary for everyone who wants to become an actor or uh, an actress so they really have to work with sir ఎమోషన్ సో ఐ ట్రై బట్ దట్ వాస్ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ దట్ వాస్ వెరీ బ్యాడ్ but after that uh, that's all sir didn't say anything that you are doing very bad or very good nothing but he said okay fine let let's do this film oh. yeah and actually i think that's the real thing because i have faced uh, that you know producer and directors they called and they said no we want this thing we want this particular look and we want this kind of hairstyle many things but uh, if someone wants to take you so then like they just sir so he just he will see your face he will see that whether you are fitting in the character or not so he will just say yes or no on the spot he never like say no will tell you and all that no net not never asala danta em le na set lo edana manchi like happiest moment edanna undam meeru happiest moment idi asa gurtundi pothundi life lo oka moment everyone's birthday which we celebrated on the set 
కిరణ్ గారు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను కిరణ్ ఆనంద్ యాజ్ తో మీరు నువ్వు నేను ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అయిపోయి ఇంకా హ్యాట్రిక్ ఏదైనా ఉందా ఇది బాగా హిట్ అయితే అట్ల ఏం లేదు సార్ మా కిరణ్ గారు ఈ సో స్వీట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి చాలా స్వీట్ అండ్ నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే కిరణ్ గారు ఇంతకు ముందు లైక్ ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు ఈ సెట్ కావాలా ఈ లొకేషన్ ఆ తీసుకొని ఇలా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉన్నారా మీరు అప్పుడు చూసిన కిరణ్ గారు ఇప్పుడు చూసిన కిరణ్ గారు ఒకరేనా మంచి పనులు చేస్తారు ఇవన్నీ మాకు తెలిసిన ఇది కాకుండా కిరణ్ గారు లో మీకు బాగా నచ్చేది ఏంది అతను మంచితనం చెప్పుకుంటే జనాలందరూ లవ్ స్టోరీ ఉంటుందా లైక్ మీరు కృష్ణుడి గురించి బుద్ధుడి గురించి అలా కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా ఏ జోనర్ లో ఉండబోతుంది అని వాళ్ళకి చాలా ఇట్లా డౌట్లు ఉన్నాయి అనమాట ఏ జోనర్ లో ఉంటుంది సినిమా లవ్ స్టోరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ జనరేషన్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరు సినిమాకి వెళ్ళి ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి ఎంజాయ్ చేయాలి బయటకు రావాలి ఇదే చూస్తుండ్రు ఇంక ఈ సినిమాలో ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి మేము ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సెంటిమెంట్ ఉంటుంది సెంటిమెంట్ ఓకే యాక్షన్ యాక్షన్ కామెడీ కామెడీ ఓకే నైస్ మెలోడియస్ సాంగ్స్ సాంగ్స్ యా ఎమోషనల్ సీన్స్ సీన్స్ and a thrilling action action ah ginni ganam unna ya cinema ko okunna enduku untam ante ga trailer teaser chusina appa ginni ganam doubt lo vachina maaku ippudu maaku givanni unne ani cheppiru kabatti mem cinema ki ga okunda asalu undam ankonde and mee gurinchi vaste meer idi first cinema chesadu kada like cinema lo hero ga chesina appudu ara nen glamour ga anpinchali nen ekdam kiraak undali manchi undali manchi battle esukovali manchi look lo undali ఇటు ఒక పది మంది ఫారన్ అవ్వాలి ఇటు ఒక పది మంది ఫారన్ అమ్మ ఇట్లా ఉండ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి సార్ కొంతమందికి ఇప్పుడు నాకు కూడా మస్తు ఉంటాయి అనుకోండి హీరో ఒక అట్లా ఉంటే అని మేము ఫీల్ అవుతాం కానీ ఈ సినిమాలో ఇంత మంచి అందగాన్ని ఇంకొంచెం టీ మేకప్ వేసి గట్ల వేసారు కదా ఏం అనిపించలేదు సార్ మీకు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కదేసి ఉంటాయి క్యారెక్టర్కి ఇది కావాలి మీకు అనిపించిందా లైక్ నేను అలాంటి రోల్ చేసి ఉంటే బాగుండేది ఫస్ట్ సినిమా ఇలా చేస్తున్నాను ఇక్కడైనా వన్ పర్సెంట్ అంటే పక్కన అమ్మాయిలు లేనప్పుడైనా నచ్చితేన <laughs> 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 చెప్పారు నాకు చాలా మంది అమ్మో తేజ గారు అమ్మో తేజ గారు ఈ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు కదా నేను రావాలంటే అండి పక్క తేజ గారు ఉంటారా అంటే సంపేర్ లైక్ మేము కలిసినప్పుడు మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఏం అనిపించలేదు మీ ఇప్పుడు మంచి నవ్వు కూడా మాట్లాడుతారు కాబట్టి సీరియస్ అవ్వగా ఇట్లా ఇట్లా లేచి వెళ్ళిపో అంత భయం వేస్తుంది అనమాట బేసిక్ గా చాలా మంది చెప్పారు అమ్మో తేజ గారు మైక్ ఇస్తారు కొట్టినా ఆశ్చర్యమో అవసరం లేదు ఇట్లా మస్తున్నాం అనమాట నేను కూడా భయపడతాను సార్ నాకు కూడా అది ఉంటది అనమాట ఏమన్నా అంటారా ఏమన్నా ఉంటదా అమ్మో నేనైనా పోతున్నానా లేదా అట్లా ఫీలింగ్ ఉండే మీరు అట్లా సెట్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాకపోతే అరుస్తా చేస్తా అంటున్నారు కదా ఏ హీరోయిన్ అయినా మస్తు కొట్టింది అట్లా ఏదన్నా ఉందా సార్ ఏ హీరోయిన్ 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 కొట్టలే ఇప్పటిదాకా నిజం చెప్పండి సార్ 
లేదు కొట్టేదేమో గుర్తులేదు నాకు ఇది సార్ ఆన్సర్ గుర్తులేదు ఓకే కొట్టలేదు ఆన్సర్ కాదు సార్ కొట్టానా లేదా గుర్తులేదు నా నితిన్ గారు మీకు ఎంతో భయపడ్డారు అని మాకు చెప్పినప్పుడు చూడాలి సార్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ తేజ కడతట్టి వామ్మ నేను రానండి అట్లా ఫీల్ అయిన రోజు యాంకర్ అయితే కొట్టలేదు పద్మావారు పోదాం ఇంటికి పోదాం అయిపోయినట్టుంది ఎలా పోతారు మీరు ఇంటికి ఇంటర్వ్యూ చేయకుండా ఇట్లా భయపెడితే ఇట్లా ఊసిటం అని కాల్ చేతులు కూడా వణుకుతున్నాయి నాకు మరి మేము ఎట్లా వస్తున్నాం మరి అంటే లైక్ మీరు డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు ఈ ఈ సార్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఎదురుగా అందమైన అమ్మాయి ఉంది ఏదైనా మాట్లాడతాం అనేవి మీరు వెనకాల ఉంటారు కదా ఆయన మీరే గుర్తొస్తున్నారు అనే ఫీల్ అయ్యాం మేము లైక్ ప్రతి దాంట్లో లైక్ అంత భయంతో భక్తితో మీరు ఏం చెప్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అభి గారు అని ఫీల్ అయ్యి మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు అనుకున్నది అతని నుంచి తీసుకున్నారా కోదాలని కదా మాకు తెలుసు సార్ మీరు ఎవరైనా వచ్చిందా రాలేదా పిండి ఆరేస్తారు మీకు తనలో నచ్చిన బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏం సార్ లైక్ యాక్టింగ్ విషయంలో ఏదైనా సినిమాలో క్యారెక్టర్ కి కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది సెట్ అయింది అంతే బెస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఆమెలో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే నేను చెప్పింది గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతుంది అది ఒక చాలు మాకు చేయొద్దు అంతకు ముందు అబీలో బెస్ట్ క్వాలిటీ టైం కి వస్తాడు అదే కి గప్ప నుంచి చేసినో కాబట్టి కి ఇప్పుడు గిర్లాకి వచ్చేసినో అంతే హ్మ్ ఆటర్ కావాల్సిందే కదా డిసిప్లిన్ కావాలి డైరెక్టర్ గారు చెప్పింది చేయాలి కృష్ణ తత్వం గురించి మీరు చెప్తారు కదా లైక్ ఈ సినిమా నుంచి ఒక మెసేజ్ లాగా ఇప్పుడు ఉన్న ఈ జనరేషన్ కి కృష్ణ తత్వం గురించి చెప్తే అది తీసుకుంటారా సార్ కృష్ణ తత్వం అంటే ఒక స్టేజ్ వేసి నేను ఒక దండ వేసుకుని ప్రజలారా భక్తులారా అని చెప్పామనుకోండి ఇండ్రు ఇండ్రు మీరు చెప్తే వింటారు సార్ నేను వింటాను నేను ఫస్ట్ ఆడియన్ మీరే అలా వచ్చి చెప్తే నేను వింటాను అది కూడా వన్ ఒక వన్ మినిట్ లో చెప్తే ఓకే వన్ అవర్ చెప్తే ఇన్నారు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు వింటారు శ్రీకృష్ణుడే వచ్చి కిందకి దిగి వచ్చి చెప్పారు ఎవరికి అంత ఓపిక లేదు సో అంత క్విక్ గా ఎలా చెప్పాలి అనే సినిమాలో కథ చెప్తా చెప్పారు సినిమా వేసేటప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఏజ్ ఆడియన్స్ ఎంగేజ్ ఆడియన్స్ ఇట్లా అందరి అందరిని పట్టు అందరి చూసి తీస్తారు కదా సార్ వీళ్ళు ఈ దీనికి ఎంటర్టైన్ అవుతారు వీళ్ళు దీనికి ఎంటర్టైన్ అవుతారు అలా తేలేం ఓకే అలా లెక్క వేసుకుని తీస్తే వీ కెనాట్ మేక్ ఎ ప్రాపర్ ఫిల్మ్ ఓకే కథ ఒకటి అనుకోవాలి ఆ కథలో వాళ్ళందరికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్లు పెట్టాలి ఓకే ఈ సినిమాలో అన్ని గ్రూప్స్ ఉండే అన్ని గ్రూప్స్ కి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా మీరు అని అనుకుంటాం రిలీజ్ అయినా కానీ తెలియదు అంటే మాకైతే కనెక్ట్ అయింది మీరు ఏదైతే కృష్ణ తత్వం గురించి చెప్పారు అది మా మమ్మీస్ కి లైక్ మాకు కూడా అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటి అంటే కృష్ణుడు వెళ్తాను దండబెట్టు మాకు కూడా అంత అంత నాలెడ్జ్ లేదు బేసిక్ గా కొన్ని కొన్ని సినిమా నుంచి మెసేజెస్ వస్తే సినిమా నుంచి అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు బుక్ చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆ బుక్ చదవం మేము గుర్తుపెట్టుకోం సినిమా నుంచి సినిమా చూసి ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోండి ఒక లైన్ నేర్చుకోండి అంటే పక్క నేర్చుకుంటాం అది ఇప్పుడు కృష్ణుడు గురించి ఈ మధ్య కాలంలో ఊ అంటే కృష్ణ ఆ అంటే కృష్ణ ఇట్లా ఇట్లా అయిపోయింది మేము పక్క నేర్చుకుంటాము అనుకుంటున్నాము బట్ మీరు ఆడియన్స్ కి ఇది ఇది ఏ ఏ ఉద్దేశంలో చేరుతుంది ఏ ఉద్దేశంలో నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు ఏ పాయింట్ వాళ్ళకి ఎక్కుద్ది అనుకుంటున్నారు ఇందులో ఒక మెసేజ్ అంటే ఈ మెసేజ్ వాళ్ళకి ఎక్కాలి అని మన సినిమా తీయకూడదు ఏదో ఒక నేర్చుకోవాలి కదా సార్ మేము కూడా నేర్చుకోవద్దు ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి మా ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి ఎంటర్టైన్ అవుతున్నప్పుడు కొంతమంది కొన్ని గ్రాఫ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్స్ ని బట్టి ఓకే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ని బట్టి ఇది క్లారిటీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కొంతమంది ఇది ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ బట్ మైండ్ సెట్ ఇస్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ కొంతమంది అరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ వాళ్ళ లాగా బిహేవ్ చేస్తారు సో ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటారు ఆ దానికి తగినట్టు చేయాలి మనం సరే మంచి చెప్పింది సార్ నాకు అయితే ఇప్పుడు మంచిగా అర్థమైంది నాకు క్లారిటీ వచ్చింది అంటే తేజ గారితో మాట్లాడితే మస్తు ముచ్చట్లు ఉంటాయి మస్తు నేర్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నాం నేను మస్తు నేర్చుకున్నాను కూడా అండ్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుంచో అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అనమాట లైక్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏ హీరోయిన్ మీకు బాగా నచ్చేసింది మిమ్మల్ని ఇట్లా మెస్పరైజ్ చేసేసింది యాక్టింగ్తో అయి ఉండొచ్చు అందంతో అయి ఉండొచ్చు ఈ మధ్యన ఈ మధ్య కాలంలో పాత వాళ్ళు కాకుండా ఈ మధ్య 
గీస్తా నా పేరు సార్ నా పేరు సార్ అంట గట్లుండే సార్ వేరే వేరే సినిమా పేరు వేరే హీరోయిన్ కావాల్సి ఇదే మాకు ఇప్పుడు టైటిల్ కాంట్రవర్స్ ఇదే అవ్వాలి అండ్ నా పేరు కూడా చెప్పొచ్చు సార్ నేనేం ఫిల్ అప్ అనుకోండి నాకు ఈ మధ్య బాగా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చింది అవతార్ లో హీరోయిన్ అవతార్ లో హీరోయిన్ ఉందా ఉంది కదా బ్లూ కలర్ లో అందుకే అన్నాను క్వశ్చన్ వేసే ముందు ఆలోచించుకుని క్వశ్చన్ వేయండి ఆమె కాకు ఇంకెవరో చెప్పండి సార్ జ్వరం ఇంకో ఇంకొక అట్లా పేరు కాకుండా సినిమాలో హీరోయిన్ అందంగా ఉండేసి హీరోయిన్ దీపిక పడుకోండి దీపిక పడుకో మా తేజ గారికి దీపిక పడుకోండి అంటే మస్తు గానం ఇష్టం అంట ఓకే నచ్చింది మా తేజ గారికి దీపిక పడుకోండి గారు అండి మస్తు గానం ఇష్టం అంట అనుకుంటా <laughs> రానా గారితో చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే గీతిక గారు మీతో సినిమా చేయాలనుకుంటున్నారంట కొంచెం డేట్స్ దాన్ ఓకే మీ దగ్గరకు వస్తే మన ప్రొడక్షన్ హౌస్లో మంచి సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు స్టోరీ కథర్ నాకు ఉంది డాడీ ప్రొడ్యూసరు చాలా మంచి స్టోరీ ఫిక్స్ ఇంకొక మంచి బ్యానర్ మన మన మనకున్న సేమ్ ఆపోజిట్ పెద్ద బ్యానరు మంచి స్టోరీ మంచి డైరెక్టర్ ఏ సినిమా చూస్ చేసుకుంటారు ఏ సినిమా చూస్ చేసుకుంటారు ఆ రెండిట్లో ఒకటే సినిమా చేయాలి మీరు మన బ్యానర్ లో ఉన్న సినిమా చేస్తారా సురేష్ గారు సినిమా చేస్తారు ఇంకో బ్యానర్ ఆపోజిట్ బ్యానర్ చాలా మంచి బ్యానర్ చాలా మంచి స్టోరీ పెద్ద క్వశ్చన్ వేసిన నాకు అంటే చాలా కష్టపడ్డాను చెప్పండి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే గంతగానం మంచి స్టోరీ అంటే మనోళ్ళు మనోళ్ళు చేసుకోవాలని ఫీల్ ఉందా లేకపోతే గట్లా లేకపోతే గాలి కూడా చేయొచ్చు కదా అంతేనా కదా సార్ మనది మనం మన డాడీ అట్లా ఫీల్ అయితేనే ఈ సినిమా చేస్తారు లేకపోతే అట్లా లేకపోతే గా సినిమా కూడా చేయొచ్చు కదా మన సినిమా మన బ్యానర్ అయితే మస్తు సినిమాలు వస్తాయి రెండు స్టోరీలు బాగుంటాయి రెండు చేస్తా కదా రెండు చేయదు డేట్ లో కుదరట్లే ఎందుకు కుదరు ఒకటే చేయాలి ఒకటే చేయాలి ఒక రోజు సార్ చెప్పిరు నాకు కాదు ఒకటే చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సార్ అదే చెప్తారు ఒకటే చేయాలి ఏది చేస్తాం అయితే బయట అలా చేస్తా అయితే సార్ గిందాకేమో అంటే డాడీ డాడీ కష్టపడి మీ డాడీ అంత కష్టపడి అంత స్టోరీ సార్ గింత చేస్తే మరి ఇంట్లో ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే చెప్పలేదు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మా కిరణ్ గారికి మా బ్యానర్ కి మన బ్యానర్ కిరణ్ గారికి ఆనంద్ యాడ్స్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిల్వర్ జూబ్లీ కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా మీరు చాలా చాలా సినిమాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నాను అన్ని హిట్లు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను వా సో క్యూట్ మీరు కిరణ్ మామకి ఆనంద్ యాడ్స్ కి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి దాంట్లో మరి నన్ను కూడా పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నా హ్యాపీగా ఉండాలి ఇంకా బెస్ట్ యాక్టింగ్తో చేసి వస్తానని చెప్తున్నా ఆల్ ది బెస్ట్ కిరణ్ మామ అండ్ టీమ్ వా నైస్ మీరు Congratulations, Kiran sir. And uh, please make beauty, beautiful films like this and encourage all the newcomers and give us chance more and uh, for all the success. Thank you so much. Congratulations. Anyways, once again, I'm Sati Darki. Congratulations and all the very best. I'm a super duper hit. 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 Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ఆనంది యాడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి మోర్ మోర్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటాము ఆనంది యాడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి 
చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి జాను చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది జాను చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది ఆనంద్ యాడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో జాను గారు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు ప్లీజ్ ఫాలో అండ్ ఎంజాయ్ ద వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆనంద్ యాడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దీంట్లో కొత్త కొత్త ఇంకా చాలా చాలా వీడియోలు ఎంటర్టైన్మెంట్తో వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆనంద్ యాడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆనంద్ యాడ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఫాలో దెమ్ థ